فرشاد عارفی هستم خیلی خوشحالم که امروز در این جمع دوست داشتنی به سر میبرم راستش رو بخواین من نیمدم تا داستان زندگیم رو برای شما بگم من اومدم تا از یک سری گفتگوهای درونی که به در مواجهه با رنج و غم و اندوه گاهن که بدون برنامه ریزی و وقتی که از هاشیه امن زندگیم بیرون میام باشون مواجه میشم با شما صحبت بکنم بذاریم با یک پرسش شروع کنم یک پرسش بسیار ساده و در این حال پیچیده هدف شما در زندگی چیه؟ اگر این سوال رو از افرادی که میشناسین بپرسین قطعا به تعداد نفراتی که ازشون این سوال پرسیده شده پاسخهای متعددی رو دریافت میکنید ولی من میتونم بهتون قول بدم ریشه تمام این پاسخها مستاقی از لذت، آرامش، خورسندی و خوشنودی داره ما اغلب تلاش میکنیم تا به چیزایی برسیم و وقتی که بهش رسیدیم به ناچار اون رو از دست میدیم و زندگی ما در یک چرخه معیوب از دست دادن و به دست آوردنه همینطور که مشاهده میفرمید هیچ چیزی در این دنیا ابدی نیست به عنوان مثال ما تلاش میکنیم تا به یک جایگاه اجتماعی مقبول برسیم صبح زودتر از بقیه از خواب بیدار میشیم و دیدن دوستان نزدیکمون را دست میدیم بیشتر تلاش میکنیم و در این راه خیلی چیزهای دیگر را از دست میدیم اما به خاطر اون خواسته ای که داریم حاضریم خیلی از لذتهای دیگر را از دست بدیم پس برای چی داریم اینقدر تلاش میکنیم؟ همه چیز که موندگار نیست از بین میره شوپنهاور اشاره میکنه به این که در واقع لذت تسکین موقتی رنج های ماست برداشت من از این جمله اینه که زندگی سراسر رنجه و اگر ما در این مسیر قرار میگیریم قراره که یک سری ایستگاه رو تجربه بکنیم در اونها نفس بکشیم تنفس داشته باشیم به نام لذت و زندگی کنیم به معنای واقعی در حالی که نمیدونیم رنج هم بخشی از زندگی ما پس امیدمون چیه؟ لذت ها که کلا خیلی سریع از بین میرن و زندگی هم سر و سر رنجه عزیز دیگه ای در این رابطه میگه ما اغلب امیدمون به آینده است ما نگاهمون به آینده است و در پهنه زمان یک خطی رو متصور میشیم که در فرای اون آینده رو میبینیم و تصور میکنیم که با گذشت زمان رنج های ما پایان میپذیرن و ما به لذت میرسیم گفتم گذشت زمان ما قافلیم از این که زندگی همین لحظه اکنونه همین الان که اینجا نشستیم ما داریم زمان رو از دست میدیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در آینده ای که یک خیال یک توهمه و گذشته ای که همش حسرته و هیچ تأثیری نمیتونیم روش بذاریم مدام داریم حسرت میخوریم و در آینده هم غرق هستیم و داریم تلاش میکنیم من در گفتگوهای درونیم در مواجهه با غم و اندوه به این موضوع رسیدم که خردمندانه ترین و سوی دیگه عاشقانه ترین پاسخی که میتونم در مقابل رنج و غم و اندوه داشته باشم زندگی در لحظه ای اکنونه اینکه واقعا بتونم زندگی کنم فارغ از اینکه در آینده چی پیش میاد یا گذشته چه اتفاقی افتاده اون که دیگه از دست من خارج من نمیتونم هیچ کاری براش بکنم اما بودا رنج رو ریشه در منیت و فردیت ما میدونه. بودا معتقده که اگر فردیت و منیتی وجود نداشت اساسا هیچ رنجی هم وجود نداشت و ما باید برای دوری از غم و اندوه و رنجمون منیتمون رو زیر پا بذاریم. منیت همون ایگو این که ما خودمون رو جدای از هستی لایت اناهی میدونیم و تصور میکنیم که این ما هستیم که فقط داریم 
این شادی رو تجربه میکنیم این لذت رو تجربه میکنیم حتی این غم و اندوه رو در صورتی که میلیون ها سال قبل از ما این مسائل و شادی ها و خوشی ها وجود داشته از ابتدای بشریت به هر نحوه دیگری و بعد از ما هم وجود خواهد داشت پس افکار ما متعلق به ما نیستن ما جزی از یک کل بی نهایتیم که کوچکترین بی نظمی که ایجاد بشه میتونه ما رو نابود بکنه بنابراین باز میرسم به زندگی در لحظه اکنون چیزی که در این یک سال اخیر که با اتفاقات غیر قابل پیشبینی و اینکه همیشه ازش میترسیدم بر من اتفاق بیفته مواجه شدم یاد گرفتم اینکه وقتی نمیتونم تأثیری بذارم بر زندگیم اون رو بپذیرم نسبت بهش آگاه باشم و تلاش کنم که قشنگ تر زندگی کنم حداقل نور زندگیم رو ببینم اتفاقی که برای خیلی از ماها رخ نمیده وقتی که در یک دالان تاریکی داریم طی مسیر میکنی در واقع این انتخاب ما که تاریکی مطلق رو ببینی یا کورسوی نور و امید رو هم ببینی در واقع سوال من از خودم همیشه این بوده که این رنج ها برای چی اتفاق میفته چرا من باید اول از همه بپذیرمش و در مقابلش رها باشم نیچه معتقده که ما رنج ها به زندگیمون میاد تا مثل یک ابزار به همون پر پرواز بده رها شدن، سبک شدن، رفتن یک نگاه کلی به زندگیمون داشته باشیم اینقدر غرق نشیم در ناراحتی و مشکلاتمون با این که میدونم پذیرشش بسیار سخته اما اگر بدونیم که هیچ چیزی به اسم من در این جهان وجود نداره قطعا میتونیم خیلی خیلی راحت تر بپذیریم همونطوری که ما کلی اتفاقات و خوشی های زندگی رو از دست میدیم تا اون چیزی رو که برای خودمون تعریف کردیم به عنوان لذت، هدف اونو به دست بیاریم من اول صحبت ها مشاره کردم به این که زندگی سر و سر درده اما واقعا اینطوریه من برعکس شوپن هاور میخوام جسارت کنم و این موضوع رو عکسش رو بگم که من تصور میکنم اتفاقا این نگاه مایی که زندگی رو میسازه اتفاقات بسیار بسیار ناگوار میتونه دلیلی داشته باشه توی زندگیمون با آگاهی، با پذیرش میتونیم دلیلش رو متوجه بشیم و بعداً به خودمون افتخار کنیم که از این مسیر گذشتیم. کافیه که چشمامون رو باز کنیم، نور زندگی رو ببینیم و بدونیم که همه چیز گذراست و هیچ چیز تا ابد باقی نمیمونه. و اتفاقاً همینه که زیبا ترش میکنه. تجربیات مختلف و متنوع فکر میکنم اگر رنجی نبود اساسا لذتی هم معنی نداشت و در واقع این رنج که لذت رو معنی دارش میکنه من با توجه به این که در این چند وقت اخیر یک سری اتفاقاتی رو تجربه کردم که هیچ وقت پیش بینیش نمیکردم یا همیشه ازش فرار میکردم ولی سعی کردم که بپذیرمش با حجوم افکار بسیار مواجه شدم. اغلب از طرف کسانی که منو میشناختن اینطوری یاد شدم که میتونم خیلی راحت در پسش بر بیام. ولی واقعا اینطوری نبود. خیلی سخت بود. نجواهای درونی بسیار زیادی داشتم و تلاش میکردم که قوی به نظر برسم. و اتفاقا مشکلم همونجا بود. من خودم رو رها نکرده بودم. و دقیقا به قول آلبر کامو جایی که امید وجود نداره ما باید امید رو بسازیم من سعی کردم همین کارو کنم 
بابور از هاشیه ی امن زندگیم وقتی هیچ امیدی توی زندگیم نبود سعی کردم که امید بسازم تلاش کنم و ما اون چیزی که میخوام برسم امیدوارم که شما هم دعابور از سختی ها و مشکلات زندگی اگر قدرت پذیرش رو هنوز در وجودتون کمتر دارین بیشترش کنین خیلی ممنونم